宝宝贝儿，我我我不是宝贝儿，我是派出所民警陈长寿。宝贝儿，哎呀，我干五六年民警了，没人管我叫个宝贝儿。小伙子第一天上班，运气不错。开什么玩笑！让我照顾一小孩你们大老远把我叫过来，就是为了让我替你们照顾一小屁孩房子明先生，你先别激动啊。首先呢，不是替我们，啊，这孩子，王小明是你的堂弟，啊，他的妈妈呢，出了点事情，人已经不在了。你是我们能够找到的他唯一的亲人，所以只能通知你。当然，你也可以拒绝，是吧？这是你的权利。哎，那你们这么能找人，帮我把我媳妇找回来呗？啊，就我女朋友。你女朋友失踪了？呃，算是，就算消失了吧。王先生，这样啊，如果你女朋友被别人绑架了，你可以报警，啊，如果她是主动离开你的，那我们挨不挠住。感情啊，有的时候，天涯何处无芳草，是吧？大道理我也会讲，但这女人就是我生命的全部。和你们说你。表现都不错啊！想吃什么喝什么随便拿，老师请客。群呢？没有。郑大海，也没有。什么都没有，你开什么店啊？我们是在学校附近的店，不卖烟。十块，十块。方先生，没进城。不要了。那，我这儿有一盒红盒，不行的话拿去抽吧。你不来一根？早戒了。那你这是？哼，朋友硬塞给我的，推不掉，只好拿着了。你刚才看见小明了？谁？堂弟啊，就是在商店里那小孩。你不会没认出来他吧？我们两家是多少年没联系了？
，你女朋友的身份证号码还记得吗？啊？这样，只要你答应照顾小明一个月，我可以试着帮你查一下你女朋友的下落，怎么样？我考虑考虑。哎，杨阿姨，我是大明。哎，我这门怎么？文子，嗯，你说我这辈子是不是特别失败？这辈子，人老八十几呀、啊，工作没了，可以再找吗？女人，信兄弟一句话啊，等你挨过这阵子，你就会发现你他妈再也不需要他了。你就是站着说话不腰疼。哎，我就和你说了，我就过不去这道坎了，怎么着吧？你大男人就这点出息。喝酒，喝酒。哎，我哪像你啊？你说你有父母，有房子，有女人，是吧？还有一个好工作。父母要是活着的话，我也不至于这么悲惨。过去的事情就别再想了。其实你比好多人都要独立。我记得大学刚入学新生报道的时候，别人都是父母送过来的，就你一人是自己坐火车过来的。当时大家都特别佩服你。对呀、啊。我是比一般人独立，我也够努力，但我就不明白了，老天为什么要这么对我？好了好了，中文系的高材生再说下去就要作诗了啊！哎呀，喝酒喝酒只需要我照顾那孩子一个月。警察叔叔说的话都不相信了。没有没有没有没有，我实话告诉你啊，现在有一对条件比较不错的夫妇要收养这个孩子啊，但是人家要一个月以后才过来。那
，你们真的帮我把我媳妇找回来？哎哎，别别别，我信你们，我信你们还不成吗？什么呀？就是我媳妇身份证号，里面不是找不方便吗？结婚了吗？呃，登记了吗？没有，没有，没有。没结婚，没登记，就敢叫人媳妇儿？现在年轻人怎么谢谢啊。嗯。张大妈。小明过来，他吃过饭了。啊，辛苦了，小明。知道他是谁吗？他是你的大哥哥。你的爸爸和他的爸爸是亲兄弟，所以啊，你们两个也是特别亲的兄弟，知道吗？真没礼貌！来，小明，大明，小明，叫哥哥呀，叫啊！小明乖啊，我们带哥哥回家去啊。这个就是小明他们家的祖屋呀，他爷爷辈就住在这。你来过吗？有点印象啊。我小时候，我爸带我来过一次，但是我上小学了以后就搬到城里去了，再也没回来过。小明这个孩子呀，挺可怜的，从小就没爸爸，他妈妈呀就一直帮我搭理着。那个小店儿，那个时候咱们过得还可以、啊。后来他妈妈走了，我也老了，体力精力都不行了。现在好了，现在总算把你找回来了。这个天不早了，这房子我都帮你们收拾过了，你早点休息啊！啊，去吧。啊。哎哎哎，等等啊！我跟你说啊，小明这个孩子啊，有点特殊的，你这个当哥哥的，对他多点耐心啊。行，我知道了，知道了。那您回去注意安全啊。啊，好的。
。这么多年过去了，我没理由不恨你爸。当年，要不是他开车出事儿。我父母一定还活得好好的。小明，上学了。大早上的，烦不烦呀、啊？还让不让人睡啊？哎，你还吃不早饭？哎，小明，刚才那个男的是谁呀、啊？你说说。哦，我知道了。那是你哥哥，对不对？太好了，以后谁要敢欺负你，就把你哥哥搬过来，让他替你报仇。死了，抓他是，抓他是。我先把这个小麻烦解决掉，把我媳妇找回来再说。又来了，到底是要工作还是要人？江山美人我都要。哎，不错了，不错了啊！好，同学们，我们今天来学习《题西林壁》这首诗。这首诗呢是宋代文学家苏轼的作品。下面我们就请一位同学来把这首诗给朗读一遍。有没有人愿意自告奋勇一下？看来有一些同学是没有提前预习啊，我就偏偏找一个没有举手的同学。老师，方小明没有举手。杨红同学，小明情况特殊，就请你替他朗读一下吧。<笑>横看成岭竖成峰，侧成峰。横看成岭侧成峰，远近高低各不同。不知庐山真面目，不识庐山真面目，不识庐山真面目，只缘身在此山中。好，请坐。这是一首写景的诗，也是一首哲理诗。哲理呀、啊，就蕴含在对庐山景色的描绘之中。庐山横看，绵延逶迤；崇山峻岭，郁郁葱葱，连绵不绝。侧看则峰峦起伏，耸入云端。另外，从远处和近处不同的方位去看庐山，所看到的山色和气势也不相同。其实，这首诗也就是告诉我们在生活中也是如此，看待事物和看待人，不能。你说你这孩子，见过内向的，没见过你这么内向的；见过没礼貌的，也没见过你这么没礼貌的
，在这都一星期了，听你说话还没超过十句，九句还你自言自语。我好歹是你哥，天天在这照顾你，你甭说谢谢了，你叫我声哥总可以吧？我也是悲催，媳妇儿跑了，工作没了，还得在这儿给你当爹。吃饭。也不知道一个月之后，我会不会被送进精神病院。小心点，小心点，小心！哎，小心点，我这洗衣机还有用一个月呢，快点！小心点，开枪，开枪！来，放那屋，放那屋，放那屋。小小孩子带什么项链？让我看看。这么小气干嘛？我又不要你的。没有，怎么？你把小明给弄丢了啊？哎，没事，没事。站住！到底怎么回事啊？你说小明这孩子也太奇怪了，我就说了他两句，他自己就跑出去了。我有没有跟你说过小明是个特殊的孩子？让你对他多点耐心。我说过没啊？小明要是找不到他，你怎么交代就是？有了，我想到一个地方。哪里啊？过来。小明，小明，方小明，你在哪儿？小明，方小明，小明、哎，我看到他了。
哪了？哎，张大妈，货子，你小心点啊！这孩子怎么跑这儿来了？怎么样？怎么样？你进来！你给我下来！下来、啊，叔叔，听话。哥哥，让我来吧。来，听话。小明，下来啊！来，慢点，慢点。哎呀，走，好了，我们回家吧啊！走，回家。哎。胡思龙，你怎么不跑这儿来了？他他小时候，他妈妈曾带他到这儿来玩。哎呀，这孩子，找到就好。找到就好。刷牙、洗脸，然后上床睡觉。你倒和没事人似的啊，是不是把你哥我吓得半死啊？不对，你是大哥，我是你小弟你看过电影《雨人》吗？汤姆·克鲁斯演的。我估计你也没看过。听说你们这些自闭，就是你们这些人当中，有些人特别厉害，是不是真的？嗯，三百八十六乘以四百八十七是多少？看来我是想多了，那毕竟是电影，哪有这么多神人呢？一四九三八二。嘿，真是这个数啊！那八八四八除以三百六十五呢？二十四加二十四零九。真神了！哎，你能不能一并记住我身份证号啊？我身份证号是……真是个怪胎。张大妈，我看小明没有网上说的那么严重啊。小明的爸爸出事以后啊，他妈妈几乎都崩溃了。他妈妈有好长一段时间啊，也没注意到小明跟其他的孩子不一样。他妈妈总觉得小明那个性格吧是内向。嗯。后来有个医生跟他说，说小明得的是。自闭症，还建议他妈妈把孩子送到那种特殊的学校去。他妈妈
公司带他去吗？去了当天就把他牵出来了。他妈妈希望他呀能过好正常孩子的生活。哎呀，从那以后啊，小明他妈妈啊就那么一点一点一点的教，教到你今天看到他这个样子，基本上能自理了，已经是很不错了。嗯。我我去到哪去了？看我这记性，老了。哎，对了，小明啊，他过去到我这来帮我算账啊。哎呦，那算得快呀！哎，嘿，小明是不是快放学了？你都回去了？行，我先走了啊，张大妈。谁呀、啊？嗯，一个傻子，他不是傻子，他是王小明。你才是傻子呢，大笨蛋！我就说怎么着。算了。你说谁傻呀、啊？啊？抬到礼仪廉耻都学哪去了？就你那水平，我看一下小明练起来肯定比你强。<笑>再说了，偷看你们训练又不是偷看你们洗澡，怕啥呀？就算是偷看你们洗澡，都是大老爷们儿，又怕啥？老师，我是女生，我也是。还有我，咦，我没看出来，我也没看出来。我就是打个比方，练跆拳道要有气势，要把自己当成一个大老爷们儿。准备。三。三。哎，警官，我媳妇儿有消息了吗？哦，行，那有消息您第一时间通知我。给你讲个笑话吧。从前，有个妈妈和她孩子在一起生活。有一天，妈妈晾完衣服对孩子说：“宝宝，妈妈做事儿去了。这是咱家刚晾的衣服，你看好了，让别人偷走了，有事叫我。”宝宝说：“哦。”一会儿来了个小偷，就问孩子。你几岁啦？宝宝说：“我五岁。”小偷又问：“你叫什么呀？”宝宝说：“我叫小虎。”小偷说：“咱俩交个朋友吧。”我姓豆，叫逗你玩。说完，就拿走了刚晾的衣服。宝宝大喊：“妈妈，妈妈！”看到咱家褂子了，妈妈问：“谁呀？”宝宝说：“逗你玩
妈妈很生气，说：“别逗我玩了，看好衣服。”这时小偷又来了，拿走了他们家的裤子。宝宝大喊：“妈妈，妈妈，他拿咱家裤子了。”妈妈问：“谁呀？”宝宝说：“逗你玩。”妈妈特别生气，就说：“这个笑话是不是特别冷啊？”但这是我媳妇儿第一次见我的时候给我讲的。她说这个笑话的时候，表情特别可爱。我当时就喜欢上他了，可是直到到了后来，我才知道他在逗我玩呢，逗你玩，逗你玩。哥哥进去了，你看好衣服，别让逗你玩给拿走了。全体立正，向右看齐，向前看，向老师敬礼。老师好。今天，我们阳光小学探险大队新加入三名小队员，下面我们有请他们做一下自我介绍。大家好，我叫崔浩明，今年七岁。大家好，我叫黄文卓，今年六岁半。大家好，我叫王寒乐，今年六岁半。大家鼓掌欢迎新队员。来，跟我们一起练跆拳道吧。大家好，我是咱们五年级的班主任，也是五六年级的语文老师。有些同学偏科，我可以理解；有些同学的情况特殊，我也可以睁一只眼闭一只眼。但你偏科也不要偏得太厉害了，简直就是偏到了天涯海角去。正是这位同学，这次期中考试数学一百分，全年级第一。语文三十三分，全班倒数第一。各位家长，你们说，你让我这个语文老师的脸往哪儿搁？但是，并不是因为老师，老师，王德一，他又在欺负小明。你这不是让你在头上扫黑就走了？你才老大，你的权力都最大的。总是偷看我们，偷看你什么呀？偷看你洗澡还是偷看你上厕所啊？还偷看我们练拳击道，跟我走！气死我了，真是要气死我了！你坐下。刘老师，我是不是跟校长提议过，学校有体育课就算了，你非要加什么跆拳道？这下好了，你看看你们队员都干了什么呀？练跆拳道难道就是为了欺负人吗？气死我了
，气死我了！我教你们跆拳道，没教你们规矩吗？没教你们跆拳道精神吗？队长，带他们把跆拳道精神大声念一百遍。礼义廉耻，礼义廉耻，忍耐克己，忍耐克己，百折不屈，百折不屈。一人犯错，全队受罚。哎呀，数学一百，啊，语文三十，三十三。行行行，三十三。你是真有你哥我当年的风范啊！你哥我当年，语文九十八，数学不及格，屁股都被揍成两半了。你是为了和我互补才出生的是吧？我看一下。给你拍一张，看，看我，看我，看我，来削一个，削一下，来，给我自拍一张，来，不，哎，行啊，你小子，你闹我是不是？以前发生的一切都是在做梦。喂，有电话了。喂，有电话了。喂，有电话了。喂，有电话。喂，宝宝贝，真的是你？你在哪里？听说你在到处找我是吗？宝贝，你在哪里？我去找你。有些事电话里说不清楚，哎，咱俩当面聊。好吧，那我就再给你一次机会，看你怎么表现。那你现在在哪儿？我待会儿给你发定位。好，好。哎，起来，起来，别睡了，起床，快去。别睡，别睡，别睡了啊！别睡了。早饭、午饭、开水，等你饿了就把开水倒进去，把盖子盖上，焖五分钟就可以吃饭了，听见没有？哥哥现在出去了，你自己在家注意安全，马上就回来了啊。
渴了，我渴了。这水壶不就在那儿吗？自己不会倒吗？还用我喂吗？这完蛋玩意儿，十岁了，倒个水都不会倒，长大了能干什么？怎么回事？怎么搞的这么不小心呢？你伤哪了？大爷，卫生所怎么走？两天换一次药，一个星期左右就好了啊。教你念古诗好不好？嗯，离别家乡岁月多，近来人事半消磨。唯有门前镜湖水，春风不改旧时光。哥哥呀、啊，就喜欢后面这两句了。唯有门前镜湖水，春风不改旧时光。说对你，是不是难了点儿？听我解释，我今天。你们两个是小明最好的朋友，替哥哥把小明照顾好，好吗？放心吧，放心吧，哥哥。尤其是在他上厕所的时候，一定要小心。嗯。你看啊，你写的这个呀，是一个“游”字，不是“龙”字。你看，“龙”字比“游”字多了一撇。你试试。你已经很幸运了，你知道吗？他放在以前，写那个繁体的“龙”字呀，你哭都来不及呢。
，宝贝你真棒，但是要记住了，看，下次要剪这个龙色的时候啊，要先写这一撇，再点这一点，知道了吗？心你恢复的不错，过几天就会跑了啊！谢谢你啊，嗯，不客气。哎，我谢谢大夫，谢谢大夫。大哥不客气。突然能走路，感觉不错吧？人啊，有时候就是这样，拥有的时候觉得没什么，等到失去了，才会觉得珍惜。唯有门前镜湖水，春风不改旧时波他周末的，别闷在家里了，出去晒晒太阳吧。到外面去画，外面暖和。快去。小明，和我们一起练跆拳道吧！啪，啪，啪，啪！你练了跆拳道，就能和他们一样厉害了。小明，你练了跆拳道就可以跟我一样灵活了。Music， 动词大词，动词大词，动词大词，动词大词，动词大词。动小明，跟我们一起练跆拳道吧，这是刘老师送给你的。
简直帅呆了。来，宝贝儿，看这里，哥哥你拍一张，往后点。怎么样，帅不帅？帅。嗯、但是你这发型不够酷啊！哥给你设计设计啊，要不把你头发留长，这样的话你打起跆拳道来，头发甩来甩去的。像不像大侠？今天咱们队里又新加入一位新朋友，你们大家应该都认识他了。我们一起欢迎方晓明同学，大家鼓掌。小明，给大家行个礼。小明，跆拳道行的是鞠躬礼，像老师这样。你也做一个，好，优劣吧。小明，过来，给我过来。队长带队活动，是，前后转，起步，走。喂，宝宝回来了。第一天练跆拳道，感觉怎么样？你看你这头发。快把衣服换下来，小心感冒。来，给我。去洗手，准备吃饭。都是你爱吃的菜，来吃个虾仁哎，你说咱兄弟俩先要成了孤儿，你知道吗？上大学的时候，很多同学都特别佩服我，因为我独立嘛。六人呢羡慕我，说我没有爸妈唠叨。但是你不知道，其实我特别渴望像他们一样，寒暑假有个家可以回。有个妈妈可以唠叨唠叨我，有个爸爸可以管着我
。有时候我心里想啊，要是那五年收养我该多好啊！要不，哪怕是人贩子把我给拐了呢？但是你哥我上过二的时候都十八岁了，别说收养。连人贩子都不要我。哎，你哥我长这么帅，是不是特别浪费啊？所以说我将来啊，只能看哪个丈母娘看上我，当个上门女婿了。但宝贝儿，你就不一样了呀！只要你金口一开，哇塞，这么帅的小伙子，天底下的爹妈都会哭着喊着来到咱们家当你的爸爸妈妈的。宝贝儿，哥就跟你明说了吧。明天会有一对特别好的新爸爸、新妈妈来接你，你马上就要过上特别幸福的生活了。哎哎哎！小明，小明，你听哥哥说，你这是要干嘛？有新爸爸、新妈妈来接你不好吗？啊？难道这样让我养你一辈子？我只是你堂哥。我现在连个工作都没有，自身难保，你懂不懂？我和你说，我养你一个月已经很不错了，我还要找人来养我呢。你爱去不去？你不走，我走，我明天就走。我还要找工作，我还要养活我自己，鬼才愿意在那鸟不拉屎的地儿待一辈子呢。郭女士您好，小明，新爸爸、新妈妈来接你了，以后要好好听话，知道吗？那小明以后就拜托二位了，有什么情况咱们及时沟通。放心吧，这么可爱的孩子，谁见了都会喜欢。小明，那哥哥就先回去了
，我会去看你的。这么多人，就咱俩是恶心。我是真心的为你好。来
，恭喜你甩掉小麻烦，重回刘深。没什么。我怎么看你横竖不开心啊？我哪能有什么不开心的呀？文子，明天呢？你就带我去见你们公司老板，我也要开始我的新生活了。来，干杯！哎，麻烦您跟我到人事部办理一下入职手续。哎，好，您把身份证给我一下，帮您复印一下。稍等一下啊，稍等一下啊大明来了，这怎么回事、啊？站长吗？这到底怎么回事？我婶什么时候出的事？小明到底被领养过几回啊？小明的妈妈出事以后啊，一开始啊都是我带，带着他照顾他。可是我年纪大了，身体不行了，真的是力不从心。我后来找了派出所的民警，我让他们帮我帮小明找了几户人家，然后也说了小明的情况。小明长得好看，他们都争着要。其实他们根本不知道什么叫自闭症。过了段日子，他们觉得不是那么回事儿，就把小明给送回来了。送回来了两次。再后来，这派出所的不是就把你给找回来了吗？
，行了行了行了。哎，大平啊，我正想找你呢。那个是这样，你女朋友啊有了最新的线索了，但是呢，我开个会，马上跟你说。不是这事，不是这事，警官，你能帮我把小明要回来吗？你这人有什么毛病啊？你把小明当成什么呀？想要就要，不想要就不要，啊？毕竟我是他现在唯一的亲人嘛。我告诉你啊，人家那对夫妇领养小明是合理合法的，从法律上讲，他们就是小明的父母和监护人。你想要回小明，你自己跟人说去。哎，不是。郭女士您好，我是小明的哥哥。呃，您可能不知道，小明他，他是一个有自闭症的孩子。郭女士，您可能不大了解自闭症，他，啊，呃，郭女士是这样，您看啊，我现在也是小明唯一的亲人，是吧？所以说，我想。如果对方已经正式的办理了领养手续，在法律上他们就是小明的父母了，我们也无能为力，去和他们协商吧。看能不能说服他们。小明已经休息了。郭女士，我今天不是来找小明的，我想和您商量一下关于……我再说一遍，我先生是研究儿童自闭症方面的专家。我知道，我们有能力也有条件把小明抚养好、教育好。呃，郭女士，但是小明已经和我培养出很深的感情了。你怎么知道小明和我们不会培养出感情？郭女士，要不您再考虑考虑？不早了，我要休息了，您请回吧
。郭女士，郭女士，我就和小明说一句话，我说完就走。小明、啊，小明、啊，哎，你愿意和哥哥一起回去吗？小明，郭女士。原来妖怪是牛魔王的儿子，名叫红孩儿。孙悟空一路追红孩儿到洞口，还没走。是啊，这个傻小子，求婚也没见这么执着的。红孩儿从口中吐出熊熊大火，向悟空烧来。小明、啊，你快出来，哥哥在外面。孙悟空急忙请来东海龙王来灭火。可红孩儿喷的是三味真火，水不但灭不了火，反而越来越旺。小明，看哥给你带什么来了？孙悟空只好来到南海，请观音菩萨帮忙。观音菩萨略施。哎，你过来看看，哎。小明，你是愿意和我们一起生活，还是愿意和哥哥一起生活我是你们新来的语文老师兼班主任，我的名字叫做，我叫方大明，你们应该叫我方老师，但是我知道你们在私底下可能会叫我老方，老方头，姓方的。但是在学校，在课堂上，你们一定要给我守规矩。好了，现在把你们的课本拿出来，翻到第一页。今天我们要学习的是老舍先生的《养花》。宝贝儿，你知道我们为什么要好好的活在这个世界上吗？
。我对着你笑，哈哈。当我们同在一起。大家对孤独症和对他们的帮助和关爱有一个新的认识，让我们大家为孤独症儿童伸出关爱之手，让全社会都来关爱自闭症儿童，关注自闭症儿童的家庭。呃，也希望大家能更多的关注到我们跆拳道的运动里，呃，更多的大家来参与这项运动，呃，发挥这个跆拳道的精神。感谢大家关注跆拳道运动，关注自闭症儿童。支持和参与电影《来自星星的少年》。